。目前王者最超标的四位英雄搬不完，根本搬不完。第四位百里步枪，新版守约究竟有多逆天？不仅取消了普攻暴击的限制，大招还能连续位移三次，搭配上闪现，四个位移比公孙离还要灵活。而且这个英雄还自带视野和隐身，在线上想抓死一个百里守约，比拿五叉还难。不抓吧，一旦让守约做出无尽和逐日，那就是一个带了四个闪现的伽罗，这下更难反制了。以前队友会说守约玩家没有普攻键，现在好了，守约玩家直接八二就能抠了。不过体验已经对守约动操了。好消息是守约的普攻射程削了十五码，现在没法塔外建塔了。坏消息是大招连续位移的机制没有变，仍然是刺客眼里最难抓的射手。第三位太过完美，虚假的法师妲己秒人还需要打满一整套连招伤害，真正的法师刘邦落地只需要一个超高难度的二一连招，满血蜕皮瞬间融化。策划认为他们调整了一百一十九位英雄，能让峡谷恢复平衡。殊不知，新赛季就是一群超标仔在打架。一个既有爆发又有坦度，大招还能自定义传送的刘邦，在这个赛季简直赢麻了。这个英雄唯一的短板就是没有续航，但如果你用这套吸血鬼皮肤，那就真的只剩一个缺点了。第二位，峡谷武灵王之元坛。超标是真正的超标，同样都是姓袁的英雄，袁流之子一级就拥有两个袁哥的血量，后期的坦度和双抗更是超乎你的想象，还有三把不同属性的武器，满足你不同时期的需求。开局一把昊天锤，全程让你横着走，一技能不仅可以强化普攻伤害，而且刀刀自带续航，通过消耗流的层数还能刷新二三技能，连控对面四秒等于自带雅子的沉默，对面根本放不出来技能。坦克版本级的源流之子，完全就介于三级人和原始人之间的逆天数值怪。打边路，他能压到对面出不了塔；打辅助，他能控到对面还不了手。而打野的源坦，真正诠释了什么是打不死的小强。肉刀剑盾加红莲，双抗上千，血量上万，逮着对面脆皮就是一顿疯狂肘击。最关键的是，打野的源坦。还不用担心对抗路蓝号的问题，有技能就能放，哪亮点哪，无脑硬刚，直接从南天门走到蓬莱东路，再从百草园走到三味书屋，没办法，数值高就是可以为所欲为。第一位换位大师东方镜和飞一样，由于技能迎来了改版。那些本来就不熟练镜的玩家，这下直接变成新手，导致镜在新赛季头型的胜率直接暴跌至百分之三十八点三。但这丝毫不影响镜的超标机制。这个英雄强的不在英雄本身，而是玩家自己对细节的把握。镜想要变强，需要很多细节，其中影子的细节是最难把握的，基本上只有少数的绝活哥才能玩得明白。可以说，新版的镜彻底的变成高端级的专属英雄。